ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மண்ணீரல் அதாவது மட்டனோட ஈரலே வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது கல்லீரல் மண்ணீரல் சொல்லிட்டு இதோட யூஸ்ஃபுல் தான் பார்க்க போகிறோம் நமக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல் போனாலும் சரி இல்லை உடம்பு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குன்றவங்களுக்கும் சரி முக்கியமாக மாதமாக இருக்கிறவங்க கர்ப்பிணியாக இருக்கிறவங்க குழந்த பெற்றவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இது ரொம்ப நல்லது மாதமாக இருக்கும்போது வந்து நார்மலாகவே சொல்லுவாங்க ரத்தம் வந்து உடம்புல கம்மியாக இருக்குது அப்படின்வாங்க ஹீமோக்ளோபினோட அளவு ரத்தத்தில் செவன் எயிட் இருந்தாலுமே சரி இது நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் சாப்பிடும் போது இது நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும் உடம்பில் ரத்தம் இப்போ கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு நிறைய நோய்கள்லாம் ஈஸியாக அட்டாக் ஆகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும் அவங்கெல்லாம் இந்த மண்ணீரில் கண்டிப்பாக சமைச்சு சாப்பிடுங்க குழந்த பெற்றவங்களுக்கு வந்து இதை தொடர்ந்து சாப்பிடும் போது பால் நல்லா ஊறும் அவங்க உடம்பும் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் அவங்களுக்கு டெலிவரி டைமில் ஆன அந்த ப்ளீடிங் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கெலாம் வந்து இது நல்ல எஃபெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இது வந்து முதல்லே நம்ம வந்து கட் பண்ணிவிட்டு கழுவக்கூடாது கழுவிட்டு அப்புறமா தான் கட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் மண்ணீரல் நீங்கள் மண்ணீரல்ன்றுவாங்க சில ஊருங்களில் சோவரட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஊர்லலாம் சோவரட்டி சொல்லுவோம் இங்கெல்லாம் மண்ணீரல்ன்றாங்க இதை சுற்றி ஒரு ஜவ்வு மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன் இதை வந்து நீங்கள் தனியாக அப்படி இழுத்து கையில் முடிஞ்சால் பிரித்து எடுங்க இல்லாட்டினா அருவா முனையோ கத்திய வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரி சவ்வு தன்மை கொடுக்காது அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியில் வச்சு ரெண்டு கையையும் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா தேய்ச்சி ஒரு தடவை கழுவுனா போதுமானது இந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதோட பழங்கள் வந்து ரொம்ப சத்து மிகுந்த அதனால தான் இப்போ இது வந்து ஒரு பீஸே வந்து எண்பது ரூபா நூறுரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டன் கடையில் கேட்குறாங்க நார்மலாக ஈரல்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஈரல் கொடுத்துருவோம் அது வந்து கல்லீரல் நீங்கள் இது சுவரட்டி இல்லாட்டி மண்ணி ஈரல் அப்படி சொல்லி கேட்கணும் ஊரில் எப்படி பாச எப்படி சொல்கிறாங்களோ அதை மாதிரி சொல்லி கேளுங்க இது வந்து கட் பண்ணால் கொஞ்சமாக தான் பீஸ் வரும் பாருங்கள் இது முதல்ல இந்த மேலே இருக்கிற சவ்வெல்லாம் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு தடவை நல்லா இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை தண்ணியில் முக்கி நல்லா கழுவிடுறேன் கழுவுனா போதுமானது அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம கட் பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ பாருங்கள் கட் பண்ணால் இந்த மாதிரி உள்ளே ஃபுல்லாக ரத்தமாக இருக்கும் அதான் இது வந்து நமக்கு உடம்புக்கு நல்லா ரத்தம் ஊறி இதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும் உடம்பு எவ்வளோ டயர்டாக இருக்கிறவங்க அடிபட்டவங்க ஆக்சிடெண்ட் ஆனவங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்தவங்களுக்குலாம் நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும் இதை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுப்பில் சட்டி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் இதுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவையில்லை ஸ்பூன் காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சோம்பு சீரகம் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் கிட்டே நான் நறுக்கி போட்டுக்கிறேன் இது நல்ல மெடிசினல் குணம் இருக்குது இந்த ஈரலில் இது தயவு செஞ்சு வாங்கி சாப்பிட்டு அதோட யூஸ்ஃபுல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக அடைவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா பாதி பொறிஞ்சு வரும்போதே வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டை போட்டுருங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்போ வெங்காயமும் வெங்காயம் பாதி வெந்தோடனே இஞ்சி பூண்டு போடுறப்ப வெங்காயமும் நல்லா வெந்துடும் இஞ்சி பூண்டு பேசுகிறோம் அடி பிடிக்காமல் அதுவும் பச்சை ஸ்மெல் போயிடும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரே ஒரு தக்காளி போதும் இதுக்கு ரொம்ப தக்காளி தேவையில்லை இந்த ஒரு தக்காளி போட்டுட்டு இந்த இதுக்கு இந்த அரிசி பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு நான் போட்டுறேன் உப்பு பார்த்துக்கிட்டு போடுங்க இதுக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றுக்கு தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை ஆனால் இதோட இதோட யூஸ்ஃபுல் வந்து ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப நிறைய பழங்கள் இருக்குது இப்போ வெங்காயம் நல்லா மசஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா ஈரல் அதை போட்டுடுறோம் போட்டுட்டு ஒரு தடவை அந்த எண்ணெயில் நல்லா ஒரு நாலு தடவை சுற்றி அந்த வெங்காயம் தக்காளி ஈரல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா கிளறிடுறோம் பாருங்கள் நல்லா கிளறி விட்டுடுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு மூ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு தொடர்ந்து கிளறினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து குழம்பு பொடி வீட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா அதை போட போகிறேன் நான் இதுக்கு வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா அதெல்லாம் தேவையில்லை கரம் மசாலானால் குழம்பு மசாலா மட்டும் நான் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூனு இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் அப்படி நமக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஈரல் வாங்கினீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க நான் ஒரு ஈரலுக்கு வந்து இப்போதைக்கு ஒன்றரை ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுட்டு தண்ணி ரொம்ப தேவையில்லை இது சீக்கிரம் வெந்துடும் பத்து நிமிஷத்தில் அதனால் ஒரு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் மட்டும் நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு மசாலா எல்லாத்தையும் ஒன்றா அப்படி கலந்து விட்டுடுறேன் நான் ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் மூடி போட்டு மூடி வச்சா போதும் பத்து நிமி
மல்லி தூள் மல்லி கொத்தமல்லி தழை இருக்குது இல்லைங்களா அதையும் போட்டுட்டு ஒரு தடவை கிளறி விட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் 